。年初的时候啊，为了健康，我们下定决心要戒烟。因此，我们制定了一个新的计划。从现在开始，有人抽烟被发现，罚款三千，没有例外，没有任何借口，同意吗？嗯。我去跑几圈。我们为了达成目标，付出了很大的努力。陆正都快要成为专业的马拉松选手。三个月，我们攒了三万块钱。谢谢大哥哥们。你应该叫叔叔。哎呀，哥哥，哥哥，哥哥。我们用你们寄来的钱，买了新书包、新文具、新华字典，还给教室。换上了新的黑板，这样我们上课的时候就看得更清楚了。我们都很珍惜学习的机会，我们一定好好长大，不辜负大哥哥们对我们的期望。这就是我们戒烟的意义。嗯，总之最后啊，我们都成功的戒了烟。因为再也找不到任何借口，之后就浮出了比我想抽烟更赤裸裸的真心，那就是我不想掏钱。我是想问你。你是不是认识佟一文啊？这你都能看出来？当然了。上次在派对上碰上他以后，可惜没留联系方式。我还在想呢，怎么才能找到他？没想到在你的朋友圈里看见了。哎，你们很熟吗？嗯。哎，那你能不能把他联系方式给我呀？行，我回头问问他。太好了。潇潇，谢谢你啊，你真是我的救星。哎，对了，你能不能告诉我，他喜欢什么呀？他喜欢，他喜欢大闸蟹。大闸蟹？哇，你怎么突然想大闸蟹呢？吃货啊你！你确定吗？哎，然后呢？他还喜欢什么？比如说，他还喜欢什么颜色？黑色。黑色，怪不得喜欢穿黑色的衣服。我去啊，洗手间喂，怎么了？你干嘛呢？我在外面吃饭呀、啊。你下班了啊
，我现在在去停车场路上，一会儿开车回家。啊，你那个会议开的很不错，这不是你风格呀？你怎么开始汇报工作了？就跟你说一下。啊，行，我知道了，我跟朋友在一块呢，不啰嗦了啊。哎，别动，等一下。你怎么知道我在走啊？啊，我跟你二十年兄弟了，所以啊，你无论在哪儿都跟我有心电感应，在哪儿都逃不出我的牵连。行了，别啰嗦了，一会儿去你家找你。好，一会儿见。嗯，拜拜。嗯、怎么了？不小心打碎了。哦，你手没事吧？没事。现在是同是天涯沦落人，抱团取暖，太丢脸。你加入丐帮了？谁？你、啊。你出面，怎么总是神出鬼没的？啊，我路过，看到一个眼熟的乞丐，仔细一看，我真的认识。说出来你可能不信，这围巾是我的。规矩我懂。谁先捡到就是谁的，这本来就是我的，是 party 那天落在这儿的，好险。你笑什么呀？我笑你衣服，是我的脸吧？你这都不是化妆了，你是画了幅画呀？我怎么长这样呢？你是第一个。什么？第一个把整张脸印在我胸口的女人。别逗我了。原来你这么爱笑。不好笑吗？多好笑啊！那刚才你为什么哭了？哭？什么时候？在餐厅，我路过的时候看到的。我狼狈的样子，总能让你看见。看那个门了吗？那天是我把他弄坏的，估计他是想要报仇吧。幸亏有你，他才没能成功。多谢你出手相救。今天是，派对那天也是。哦，对了，如果你要能把和解协议顺顺利利的签了，我会更感谢你的。你真是个奇怪的人。嗯
，你是不是喜欢嘉诚？说什么呢？胡说八道什么？谁喜欢他了？原来我如此、啊，明白了。你不相信是吧？没有啊。你看你的表情，就是不相信。没有。我相信。对嘛？人与人之间就是要充满信任。我相信你是相信我的，你可不要辜负了我这份信任。我先走了，明天还要上课呢。哦，对了，把黑底鞋一签了，我会更信任你。他的号码统一给我了吗？你怎么在这儿？我刚刚不是说来你家吗？啊？怎么来我家又不换鞋？这瞒你去哪儿了？啊？不是说直接回家吗？哪能你挑微博啊？哎。我我，香水那儿啊，哎，这香水好熟悉啊，怎么突然想不起来了？想不起来就别想了。你到底去哪儿了？先换鞋。哎，我突然想到一个主题，哎，风靡一时的模特们，他们如今该何去何从？你觉得怎么样？看来。你想知道他们在干什么？嗯，哎不，我是问你这主题怎么样？挺好的呀，可以采访一些已经结婚生子的超模，采访一下他们的近况。题目可以叫做《高跟鞋下，他们的第二个人生》。你看我一张嘴就是一个创意，创意挺好，但不能找已婚模特，不然就采访不到。看来你是有看上的了。说吧，看上谁了？让你管呀！他是干什么的？他是深度的出版人。那天那个活动，就是他邀请我参加的。哎，那他认识我吗？我感觉他那天没有认出我是同一个人。他在我朋友圈里看见你了，就问我认不认识你。其实，那天我看见你俩了，本来想着回来就跟你说的，结果给忘了。怎么不早说啊？我也太丢脸了。既然是你的朋友，那你们熟吗？他就是我做教练那个篮球队的队长，但是杂志出版人是比我想象里的好一些。那你会考虑的。虽然他长得是我喜欢的类型，但是你知道我的标准的。现在做杂志又赚不了什么钱。你说，喜欢你的那些姑娘，他们都看上你什么了呢？你说呢？确实啊，有钱确实是一个很重要的加分项。我我我我我，哎，这什么？一张人脸啊！你不给我介绍一下啊？这个艺术家联名款，我刚买的。艺术家直接拿脸印上去的是吗？是啊，人体艺术多前卫啊！那哪家姑娘啊？天哪！同一文联系方式。还挺主动。我先去睡了，好，晚安，晚安。啊。
，潇潇，谢谢你的帮忙，改天请你吃饭。你是不是喜欢嘉诚？绝对不能让家长知道，这个死野寒太危险我说啊，你别一下班就赶回来吃饭，多和意涵他们出去玩玩，这样才有机会认识女孩子啊。哎呦，我考我考虑那些干嘛呀？你都老大不小的了，得抓紧了啊。你要是真的为我考虑啊，就每天给我多做点饭，挺好的。哎，说真的，我们舞蹈队的老张的女儿啊，长得挺漂亮的，我给你介绍一下吧。嗯，这汤真好喝，这是什么鱼啊？新鲜吧？嗯，我一大早啊就去买的活的。是吗？嗯，这个是鲢鱼吧？哎，这怎么又岔开了？哎，来来来，这个鱼圆饼还不错。来，你一个，我一个，坐呀，快快快，坐坐吃吃吃吃。来来来，坐坐坐坐坐坐坐坐。我给你们夹菜啊。醋排骨。叶主编，您现在有时间吗？我有点事儿想跟您商量。看来是急事儿啊。现在是学校的午饭时间，饭都不吃就跑过来了。我这人比较容易饿，午饭第三节课后我就吃过了。容易饿是消化好，挺好的。哦，这本杂志还给你。怎么舍得释放人质了？不是说签完和解协议再给我？不是和解的事儿，是你昨晚的猜测。我承认。你真是丐帮的呀！我不是和你开玩笑，叶主编，我认真的请求你，千万不要告诉嘉诚，他对我来说是很重要的朋友，我不想破坏我们之间的友谊。友谊？是，我已经决定把他当做友谊了。哎，叶涵，他们说又不等广告了。你能不能下次进来之前先敲敲门啊？万一我在里边干什么不方便的事儿呢？你跟他能干什么不方便的事儿啊？从后门一看就知道是潇潇啊！啊，潇潇啊！啊，嘉诚，来，你先看看。哎，最近你们走的挺近啊。你们是不是在偷偷的谈生意啊？生意有什么好谈的呀？为什么不能是谈恋爱？切，潇潇都看不上你。我就是来还那本有错别字的杂志。你们有事儿谈吧，我先走了。哎，等等等，一文的手机号，谢谢你啊。举手之劳，你们俩，拜拜。啊，拜拜，慢点啊。那个女模特的手机号，是她告诉你的，啊，他们俩是朋友啊，怎么了？你这个人真的是，真是什么呀？怎么了？喂，你不用说了，我知道，我很傻，也很蠢。那为什么要让自己活得这么傻呢？你就当我自言自语。我听见了
。那你就继续听着。你的伪善是为了谁呀、啊？我那不叫伪善，顶多算是为朋友考虑吧。你这种一厢情愿的为别人考虑，没人会知道的。那又能怎么样？就算不是一文，他就会来找我，就会喜欢上我吗？是我喜欢的他，所以只能是我替他考虑。那你为什么从来都没有表白？也不是没想过，就是害怕。如果不说。我们还能是朋友，万一表白不成，我们连朋友都做不了。明白了。你的问题我都已经回答了。如果你真的觉得我可怜，那就请你抽出一点点时间，去把和解协议签了吧，就让不愉快的事都过去吧，行吗？行。那你周末穿那件及时行乐去篮球队的比赛，我也会去的。穿着裙子打篮球，你故意整我吧？你这么想我就狭隘了。你为什么对那条裙子那么执着啊？它有什么特殊的？你穿来就是了。奇怪。你还想不想和解啊？行，我穿，穿总行了吧？那下个月的安排大概就是这样了。你自媒体上记得要更新啊，现在的客户很看重这些。知道了，我送你出去。不用，你去忙吧，我自己走。行。哎，你们有没有觉得瑶瑶姐有点像伊文啊？年轻时候的，是不是啊？真的哎，你看着神情体态，很有文姐的风范呢。哎呦，我哪里敢跟伊文姐比啊？她可是第一个登上国际秀台的名模。我看啊，瑶瑶姐跟伊文一点都不一样。伊文可不是什么好榜样，而且现在又没什么通告，只能靠直播赚点钱。那是当然了，你们看走秀吗？咱们瑶瑶的档期啊，可是排都排不过来呢。真的、啊，瑶瑶姐、哎、还好，没有那么夸张、哎。太厉害了！哎呀，太美了，真的好。美。哎，你怎么在这儿？你也不回我微信，不就想让我来找你吗？不回信息就说明是不想理你。哦，一会儿做什么？怎么了？请你吃个饭啊。徐总，你跟亲过的女孩都这样吗？没有，我从来没有这冒失过。啊，但我不是，我就觉得当时气氛特好。原来如此，那现在气氛也不错。我今天是真没有心情跟你在这儿言不相聚。那好，我送完礼物我就走，就在我车后面。我是以结婚为前提找对象的，你的经济实力达不到我的要求。你，你不看看，你怎么知道呢？气球。还是一千朵玫瑰啊！疯了吧你！阳澄湖的，个个都足足四两，怎么样？我的实力不错吧？就看你背后多大了。走吧。一杯摩卡，两份奶，半份糖
摩卡。很漂亮吧？身材也很好吧？但跟你这种已婚人士没关系。你歧视我们已婚人士是不是？结婚怎么了？结婚连欣赏美的权利都没有了？有，但是你把戒指先戴上，一会儿别丢了。你是不是以为我故意摘下戒指的？那不然呢？你的格局要放大。啊，我呀、啊、洗杯子的时候手滑，戒指容易掉到水槽里。不知道为什么，跟你相处总觉得特别的开心。为什么？可能是因为你这种已婚的异类带来的这种舒适感。反正就是跟你说什么呢也交流不了，但这可能就是你最大的魅力。你这是夸我吗？算是吧。啊，以后给我多加点糖。你这样戒烟没什么意义了，你不怕得糖尿病啊？没问题吧？我只是把我戒烟未来带来的健康，提前用糖去给它消费掉，很合理。啊，你们干嘛的？等我吃晚饭啊？啊，等你吃饭，一会儿去吃大闸蟹。大闸蟹就算了，去找许愿去吃吧。许愿说吃什么剔骨牛排，不来了。剔骨牛排，外滩那家？那也就那一家呀，他跟小杰纪念日不都在那儿过的吗？老婆，对不起，迟到了。老婆，生日快乐！谢谢。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！哎，一个人给小杰过生日也不叫我们，太不够意思了。哎呀，确实不够意思。哎，愣着干嘛？赶紧替他吹个蜡烛，快点的呀！我们等着吃蛋糕呢，快点的。谢谢。其实啊，我们是想借着给小杰过生日，来你这儿蹭杯酒喝。啊，对，别多想啊。啊，对对，别误会，我们就是来喝酒的。来吧，狗来吧，干杯，干杯，干杯，干杯。好，一个。每次其实都会有成千上万个喝酒的借口，但唯独隐藏在众多借口中的真心没有变，那就是，没事儿，有我们呢。但有时候连我自己都不知道，隐藏在借口当中的真心是什么。你看什么来了？来球场肯定是打球啊，打篮球啊！来来，走，打会儿啊！啊不，我这身衣服不太适合运动，就给你们当当教练吧。还当教练？行啊，教练，那你跟我们说说，今天战术是什么？呃，先给我搞个四三三队形，还四三三？你给我说实话，干什么来了？找你们教练。喂，你们这儿有秘密啊？没有。没有。有秘密也要等到比赛结束以后再说了。走了，小小。
好球，好球，好球！曹峰，你要注意防守。老狼把我整赢了。嘉诚，你要从这边防他。好，再帮我挡一下。来来来来来来来来，一二三，狼龙必须上！上了，上了。怎么样？挺厉害啊，还可以吧？啊，一点看不出来笨四了。谢谢啊，哥哥。潇潇呢？不知道啊，刚才就没看见他这是明年秋冬的新款吧？你对明年的时尚有预判？走吧。哎哎，小小，听说你跟一文住在一起啊？你们俩关系这么好啊？啊。一文跟你说的。啊。哎，你再跟我说说，他还喜欢什么呀？哎，你放心。我绝对不会告诉他是你说的，我倒是请你吃大餐啊。呃，我找他还有点事儿，我们先走了。嗯，我先走了，嘉诚。还真有秘密啊看我干嘛？看你演技不太行。面对一个心不在我身上的人，不用那么好的演技。你真的想好要放弃了？我一直都在努力放弃。冬天也要结束了，是时候要真的放下。及时行乐。嗯。这条裙子的名字你忘了，所以穿着它的人。不适合太悲伤。我已经按照约定把它穿来了。是吗？跟我印象里好像不太一样。你那条及时行乐，已经被我分解了。现在这个是李潇潇版本。不管怎么说，我已经按照约定穿了裙子。和解协议，你快签了吧。和解协议其实我早就想签了。但我现在发现，最让我费心的不只是这条裙子，那是什么？我只想再见你一次。我跟他说呢，再见到也很开心。你还想再回去吗？那你想去哪？我想去安静又隐秘的地方。去哪儿啊？祭台、模特的秀场、设计师的舞台，就是一文工作的地方。像什么？我说的不对啊，我没来过，但是我看过。也不知道走在这上面是种什么样的感觉。上去了。嗯。体验一下，走一圈。
没事，舞台事故嘛，我能处理。恭喜你啊，幸运的业主编，看到了我第一次模特首秀。这做模特真是厉害啊！如果台下坐满了观众，齐刷刷的看着我，我肯定连一步也迈不出来。看我干嘛？因为你好看啊！夸我的人很多，有的人夸我力气大，有的夸我骑车快，有的夸我反应迅速，但是夸我好看的，你是第一个。每个人都有独一无二的美，你也是。你知道明天是什么展吗？婚纱，猜对了，真好啊！我是不知道我什么时候才能穿上婚纱。怎么，你没想过什么时候会结婚吗？暂时没这个打算。你呢？我也不知道。毕竟婚姻是一个人生重要的事情，我还没有勇气去做这个决定。可能是我还不够成熟吧。你都奔四了，还不够成熟。读书的时候啊，我觉得二十岁的人应该已经很成熟了吧。但到了二十岁，我又觉得起码要三十岁才能算得上成熟。一转眼过三十了，我反而觉得我还是个孩子。嗯。我也有这种感觉，是吧？那你说，其实我们跟那些十几岁每天等着下课、等着放学去小卖部的学生，也没什么区别吗？就是啊，也没什么区别，都不成熟。是。那四舍五入，我们都还是十几岁。人在里面。是你租的吧？没有啊。啊？啊！妈，快跑！快点，快点，快点！怎么感觉像做了什么坏事儿似的？难道不是吗？带你体验一下做坏事的感觉。感觉到了。谁开的灯啊？走了吗？应该走了。